ఫ్రెష్గా వస్తే ఎంత ప్యాక్లో ఇట్లా ఉంటాయి పరిస్థితి సో దానికి ఈ ప్యానల్స్ ఆర్డర్ చేసిన ఎంత బాగున్నాయి ఇప్పుడు చాలా వస్తున్నాయి కదా ఇట్లా లోటస్ బర్డ్స్ తోని సో డెకరేట్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మీకు వీడియో చూస్తే అర్థమైపోతుంది కదా హాయ్ ఎవరిబడి దిస్ ఇస్ రిజినా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మొత్తానికి ఈరోజు ఇంకా మా గృహప్రవేశంకి కావాల్సిన డెకరేషన్ స్టఫ్ అంతా అరేంజ్ చేసుకున్నాను సో ఈరోజు స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాను సో మోస్ట్లీ ఇంకా నేను ఇండియా నుంచి ఆర్డర్ చేసినవి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసినవి అన్నీ వచ్చేసినాయి సో వాటిని ఇంకా ఈ రూమ్లో కొంచెం ఇట్లా సెట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా అనమాట సో గార్లన్స్ ఇవన్నీ సో వీటిని ఇంకా కొన్ని కొన్ని గార్లన్స్ ఇంకా ఉన్నవి వాటిని ఏంటంటే మనకి బంతి పూల కానీ దందలు అట్లాంటివి కొంచెం క్రష్గా వస్తాయి కదా సో అట్లాంటివన్నీ సెట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు సో సెట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే ఇంకా రే అట్లీస్ట్ ఎందుకంటే ఈరోజు ఈవినింగ్ అయింది ఈరోజు నేను ఒక వీడియో కూడా షూట్ చేసిన ఎంటీ హౌస్ టూది సో ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు అవన్నీ ఇంకా బయట కూడా కొన్ని తెచ్చేటి ఉంటే తెచ్చేసుకున్నాము అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి స్టఫ్ అంతా కూడా సో వీటన్నిటిని కొంచెం మంచిగా ప్రాపర్గా సెట్ చేసి పెట్టేసుకుంటే ఇప్పుడు వీలైనంత వరకు చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాము ఆల్మోస్ట్ ఈవినింగ్ అయింది కాబట్టి దాని తర్వాత ఇంకా అట్లీస్ట్ మార్నింగ్ రేపు మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేసినామంటే రేపు డెకరేషన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది బట్ ఇప్పుడు మాత్రము ఇంకేమన్నా కొన్ని గార్లన్స్ ఓపెన్ చేసేటివి ఉన్నాయి ఓపెన్ చేసి కొంచెం క్రస్ట్ ఉన్న బంతి పూల దండలు అన్నీ కూడా మొత్తం మంచిగా అనాలి సో ఇప్పుడు ఆ పని చేసి అన్నీ ఒక్క దగ్గర పెట్టేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ పెట్టేసిన అనమాట సో బట్ ఇంకా అన్నీ సెట్ చేసుకొని రెడీగా పెట్టేసుకుంటే అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రేపు రాగానే టక 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 ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు వాటిని సెట్ చేయొచ్చు అనమాట సో అది ఈరోజు చేస్తున్నాను ఇక్కడ కనిపించే గార్లాన్స్ అన్నీ కూడా నేను ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో తీసుకున్నా సో అంటే నార్మల్గా మ్యారీగోల్డ్ గార్లాన్స్ అవి ప్లెయిన్వి అవి కాకుండా ఈ డిజైనర్ పీసెస్ అన్నీ కూడా నేను ఒక పేజ్లో తీసుకున్న కైరా గిఫ్ట్ అని చెప్పి ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో నేను అప్పుడు ఇండియా బాక్స్ అన్బాక్సింగ్ చేసేటప్పుడు చూపించిన కదా ఇండియా కొరియర్ సో దీంట్లో అసలు చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి వీళ్ళ దాంట్లో అయితే అసలు మనం కస్టమైజ్ కూడా చేయించుకోవచ్చు చాలా బాగున్నాయి దీంట్లో నాకైతే చాలా నచ్చి బాగా నచ్చి వీళ్ళ దాంట్లో తీసుకున్నాయి ఈ పేజ్లో అండ్ ఇవి కొంచెం ఇప్పుడు సోలవుడ్ ప్యారెట్స్ సోలవుడ్ గార్లన్స్ అట్లా వస్తున్నాయి కదా సో ఇది కూడా సెట్ దాంట్లోదే అండ్ ఇవి హ్యాంగింగ్ చేయడానికి కొన్ని తీసుకున్నా అండ్ ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర ఇట్లా డిజైనర్ మ్యాట్స్ అంటే మనము పూజ దగ్గర కింద వేసుకోవడానికి అండి లేకుంటే బ్యాక్ డ్రాప్కి యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇట్లా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అండ్ ఇది బ్యాక్ డ్రాప్కి కింద ఒకటి వెల్వెట్ క్లాత్ ఒకటి తీసుకున్న మ్యాట్ అసలు కింద వేస్తే చాలా అంటే చాలా బాగా వస్తుంది చాలా బాగుంది ఇది వెల్వెట్ది అండ్ ఇది ఒక రంగోలి రంగోలి మ్యాట్ ఇది సో ఇవన్నీ నేను ఎట్లా పెడుతున్నా అనేది మొత్తం డెకరేట్ చేసిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది ఇంకా మేము గృహప్రవేశం ముందు వరకు కొన్ని లైట్స్ చేంజ్ చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నాము సో దానికోసము ఆల్రెడీ ఒకసారి ఒకరిని పిలిచి కోట్ తీసుకుంటే వాళ్ళు అసలు చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయిండ్రు సరే అంత అంటే మనం ఆల్మోస్ట్ మన లైట్స్ కొన్న దానికన్నా ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట అందుకని ఇంకా మేమే ఐలాండ్ మీద నేను ఆల్రెడీ ఈ విషయము హోమ్ టూర్లో కూడా చెప్పిన కదా సో ఐలాండ్వి అయితే మా హస్బెండ్ని ఫిక్స్ చేసిండు ఆ రోజు ఇంకా నేను రాలేదు ఆ రోజు డిఏవేస్ చేసుకుంటే ఇంట్లో ఉన్న సో అవైతే ఐలాండ్వి ఫిక్స్ చేసేసుకున్నాము కానీ ఇక్కడ ఫయర్లో ఇంకొక లైట్ ఒకటి పెడదామని చెప్పి ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం తీసుకున్న తర్వాత ఏమైందంటే మేము కొన్న దానికి దానికి కొంచెము డిఫరెన్స్ వస్తుంది అక్కడ ఉన్న గ్యాప్కి సో ఎందుకు మేము రిస్క్ తీసుకోవడం పెట్టిద్దామని చెప్పి ఇతను పిలిపిస్తే నేను డైరెక్ట్గా చూసే కోట్ చేస్తా అని చెప్పండి అనమాట సో వచ్చిండు సో వచ్చిన తర్వాత టూ మచ్ చెప్పిండు అసలు ఎక్స్పెన్సివ్గా దానికున్న బల్బ్ ఇన్స్టాల్ చేసి దాన్ని ఫిక్స్ వైరింగ్ చేయడానికా లేకుంటే ఓన్లీ వైరింగ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ బల్బ్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్లస్ దానికి ఏదో ప్లేట్ పెట్టాలని చెప్పి వాడు అన్నాడు మళ్ళీ ప్లేట్ పెట్టినాక కూడా సైడ్ గ్యాప్ ఉంటుంది కదా దాన్ని మళ్ళీ మనం క్లోజ్ చేయించుకోవాలంట నేను ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూ టైం అని చెప్పి అరే మరి టూ మచ్ అవుడు ఇవి మేము ఫిక్స్ చేసుకున్న లైట్స్ సో వాటి క్రిస్టల్స్ పెట్టడం కొంచెం అవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ముందు బట్ ఇంకా డైరెక్ట్ వైరింగ్ కాబట్టి అంత ఈజీ ఏం కాదు ఇది కూడా బట్ ఇంకా అట్లీస్ట్ డైరెక్ట్ వైరింగ్ కాబట్టి ఇంకా అది చేసేసుకున్నాము ఇది నార్మల్ లైట్ వైట్ లైట్ ఇది
రూమ్స్ డార్క్ అవుతుందేమో కానీ దీని కలర్ కాంబినేషన్ మాత్రం మంచిగా అనిపిస్తుంది అంటే దాని గోల్డెన్ షేడ్ మంచిగా అనిపిస్తుంది ఈ లైట్తోనే బట్ ఏముందిలే మన చేతిలో పని కావాలనుకున్నప్పుడు మార్చుకోవచ్చు కిచెన్ ఐలాండ్ లైట్స్ అయిపోయినాయి కదా సో దాని తర్వాత ఇక్కడ గరాజ్ ఎంట్రన్స్కి మనకు ముందు ఫ్రంట్ లైట్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాము యాక్చువల్గా మాకు ఒక లైట్ ఇచ్చిండు ఒకటే ఇచ్చిండు అదేంటో రెండు ఇవ్వలేదు ఆ ఒకటి కాస్త తీసేసి రెండు ఉండాలి కదా గరాజ్ కట్ ఒకటి ఇటు ఒకటి సో దానికి మేము ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాము ఇవి మేము తీసుకున్నాము అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా వాళ్ళకు ఒక లైట్ అట్లాంటిది అందరికీ ఒక్కొక్క లైట్ ఇచ్చిండు అదేంటో అర్థం కాలేదు ఒక్కొక్కటి ఇచ్చిండ్రు బట్ ఇంకా మేము ఇట్లా తీసుకొని టూ ఫిక్స్ చేసుకుందామని చెప్పి ఇట్లా తీసుకుంటున్నాము తీసుకున్నాము అదే ఫిక్స్ చేస్తుండే ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇటు సైడ్ కూడా ఒకటి ఉండాలి కదా బట్ అది ఏందో వాళ్ళు అర్థం కాలేదు ఒకటే ఇచ్చిండ్రు అనమాట సో ఇప్పుడు అటు ఒకటి ఇటు ఒకటి ఫిక్స్ చేయాలి మేము ఇది వచ్చిందా అది సిమెంట్ వేసి ఉండే కదా దానికి ముందే కొనుక్కొని పెట్టుకున్నాం కాబట్టి అప్పుడు అప్పుడు ఎప్పుడు కొన్నాం టీవీ ఫిక్సింగ్ అప్పుడు కొన్నాం టీవీ మౌంట్ వాల్ వాల్ మౌంట్ పెట్టుకోవడానికి కొన్నాం మనం గృహప్రవేశం కోసం ఈరోజు మేము డెకరేషన్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము సో డెకరేషన్ ఒక్కటే లేట్ ఉంది సో డెకరేషన్ చేసేసుకుంటే ఒక పెద్ద పని అయిపోతుంది కదా సో జస్ట్ మేము ఏంటంటే ఒక టూ డేస్ ముందు అట్లా డెకరేషన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము కుదిరినప్పుడు కొన్ని కొన్ని అన్ని కవర్ చేయొచ్చు అన్నట్టుగా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఈరోజు అయితే సో వీలైనంత వరకు ఇంకా ఈరోజు చేసేస్తాము అండ్ లేదు అంటే ఇంకా రేపు కొన్ని అట్లా మిగిలిన ఏమన్నా ఉంటే రేపు పెట్టుకోవచ్చు సో ఈరోజు అయితే మేము డెకరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము సో ఎట్లా ఏబోతున్నాము ఏం చేయబోతున్నాం అనేది మిస్ అవ్వకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి అండ్ మంచిగా అయితే ప్లాన్ చేసిన బట్ అది తెలియదు కదా లాస్ట్ అవుట్పుట్ ఎట్లా వస్తాయి అనేది చూద్దాం చలో ఇక్కడ నేను కొన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టాండ్స్ ఆర్డర్ చేసిన కొన్ని అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ చేసిన అనమాట ఎందుకంటే రెండు డెకరేషన్స్ కలిపి త్రీ ఆర్డర్ చేసుకున్నా సో అది నా దగ్గర ఇంతకుముందు ఉన్న స్టాండ్ కొంచెం చిన్నది అండ్ నార్మల్గా చిన్న చిన్న డెకరేషన్స్కి అయితే ఓకే కానీ ఇప్పుడు మేము కొంచెం పెద్దగా ఇద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాం బ్యాక్డ్రాప్ సో పూజ దగ్గరికి దానికోసం అని చెప్పి టూ స్టాండ్స్ తీసుకున్నాము ఒకే దగ్గరికి సో అది చూడాలి ఎట్లా అడ్జస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి ఇంకా నేను ఏంటంటే కంప్లీట్గా ట్రెడిషనల్ ఏదో బ్యాక్డ్రాప్స్ పెట్టేసి డెకరేషన్ అట్లా కాకుండా కొంచెం మంచిగా ఫ్లవర్ వస్తో చేసినట్టుగా చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నా కాకపోతే ఏంటంటే ఫ్లవర్స్ అనేది ఇక్కడ ఇంపాసిబుల్ అన్ని అన్ని ఫ్లవర్స్ పెట్టి డెకరేషన్ డెకరేషన్ చేయడం అనేది సో ఇంకా మనకు ఉన్న ఆల్టర్నేట్ ఏంటిది ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ పెట్టడం కదా సో దానికోసం నేనైతే ఇవి అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసుకున్నా సో ఇవన్నీ ఇట్లా ఏంటంటే కంప్లీట్ బ్యాక్డ్రాప్ లాగా కాకుండా సింగిల్ సింగిల్ ప్యానల్స్ వస్తాయి ఈ ప్యానల్స్ అన్నిటిని ఓపెన్ చేసి ఇంకా మనం అన్నీ అవన్నీ ఒక ప్యానల్ అంటే ఒక బ్యాక్డ్రాప్ లాగా అన్నీ ఫిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట మనకి వాడు జిప్ టైస్ ఇస్తాడు సో వాడు ఇచ్చినాయి చిన్నగా అనిపించినాయి మాకు ఇంకా మేము మళ్ళీ సపరేట్గా కొనుక్కున్నాము సో అవైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేకుంటే కొంచెం గట్టిగా ఉండాలనుకుంటే మనం సపరేట్ జిప్ టైస్ అయినా పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చు అవైతే ఇంకా ఎక్స్ట్రా మేము తీసేసుకున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ అవి ఫిక్స్ చేస్తున్నాము బ్యాక్డ్రాప్ స్టాండ్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ మనకి రెండు కలిపి ఒకటే స్టాండ్ లాగా చేస్తు అంటే ఒకటే బ్యాక్డ్రాప్ స్టాండ్ లాగా చేస్తున్నాము సో దానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకటి పెడితేనేమో తగ్గిపోతుంది మేము అనుకున్న సైజ్కి రెండు పెడితేనే ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం అది అది కొంచెం తగ్గించి ఇది కొంచెం తగ్గించి రెండు కలిపి మేము అనుకున్నంత లెంత్ పెట్టాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాము సో అండ్ ఇక్కడ స్టాండ్స్ కూడా ఏంటంటే మనకి కింద ట్రయాంగిల్ లాగా స్టా లెగ్స్ వస్తాయి కదా అట్లా కాకుండా ఇట్లా ఫ్లాట్ ఉండేటట్టు తీసుకున్నాం అనమాట ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్యాక్డ్రాప్స్ ఏమైనా చిన్నగా అయినా కొంచెం ముందుకి ఆర్డ్గా అండ్ వియర్డ్గా కనిపించకుండా కొంచెం అట్లా తీసుకున్నాము సో ఇప్పుడు ఎట్లా సెట్ అవుతుంది అనేది చూడాలి యాక్చువల్గా టఫే అంటే కరెక్ట్గా సైజెస్ అడ్జస్ట్ చేయడం అనేది అండ్ రెండు కలిపి ఉంటాయా ఉండదు అనేది కూడా అసలు మాకు అర్థం కాలేదు సో చూద్దాం ప్యానల్స్ అన్ని బాక్సెస్ ఓపెన్ చేసి అవన్నీ అక్కడ పెట్టడం అయింది ఇప్పుడు వీటన్నిటిని మళ్ళీ ఒకదానికి ఒకటి టైస్ చేయాలి టైస్ తో జిప్ టైతో పెద్ద అయి ఉన్నాయి కదా వాటితో టై చేస్తే అయిపోతుంది మన దగ్గర జిప్ టైస్ ఉన్నాయి కదా
పెద్దయే మరి పెద్దయే వాటితోనే కట్టేస్తే అయిపోతుంది అంటున్నా మొత్తానికి మేము అనుకున్న సైజులో అయితే స్టాండ్ని ఫిక్స్ చేసినాము అండ్ హైట్ అంతే కాదు హైట్ ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది కాకపోతే ఇవన్నీ పెట్టిన తర్వాత హైట్ పెంచుతామని చెప్పి చూస్తున్నాము అండ్ ఈ బ్యాక్ డ్రాప్స్ పికాక్ బ్యాక్ డ్రాప్స్ అసలు చాలా అంటే చాలా పికాక్స్ కాదు సారీ ప్యారెట్ బ్యాక్ డ్రాప్స్ చాలా అంటే చాలా మంచి లుక్ వస్తుంది అని చెప్పి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా సో ఫైనల్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది చూడాలి అండ్ నేను ఇవి తీసుకున్నా కూడా లాస్ట్ మూమెంట్లో తీసుకున్నా అనమాట అండ్ నేను ఒకవేళ ఇవి దొరకకుంటే ఎల్లో కలర్ ప్లెయిన్ వేసేసి దాన్ని దానికి మొత్తం గార్లన్స్ వేద్దామని చెప్పి అనుకున్నా బట్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్లీ నాకు ఇవి దొరికినాయి నాకు ఇంకా పెద్దగా ఎక్కువ గార్లన్స్ కూడా వేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఆ రెండు పెట్టిన తర్వాత మధ్యలో ఇవి పెడుతున్నాం ఇది ఛాలెంజింగ్ థింగ్ ఎందుకంటే అన్ని ప్యానల్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత చాలా వెయిట్ అయిపోతుంది సో ఇది మాకు ఇద్దరికైనా కూడా కొంచెం లేపి అడ్జస్ట్ చేసి పెట్టడం చాలా కష్టమే అయింది అందుకనే కొంచెం హైట్ తగ్గించుకొని పెట్టినాము అండ్ ఇప్పుడు ఆ హైట్కి మనము సెట్ చేసిన ప్యానల్స్కి కూడా కరెక్ట్గా హైట్ సెట్ అవ్వాలని లేదు అప్పటికి మాకు కొంచెం కింద మిగిలితే కొంచెం లోపలికి అని చెప్పి పెట్టేసినాము నెక్స్ట్ ఫొటోస్ బ్యాక్ డ్రాప్ కోసం అని చెప్పి ఇంకొక డెకరేషన్ అయితే వేస్తున్నాము యాక్చువల్గా నేను ఏమనుకున్నా అంటే కొంచెము డెకరేషన్ సింపుల్ చేసుకుందామని చెప్పి ప్యానల్స్ అయితే యాడ్ చేసి వేయొచ్చు కదా అని చెప్పి అనుకున్నా కానీ దాని తర్వాత అర్థమైంది సో ఇదే చాలా టఫెస్ట్ అని ఎందుకంటే ఇవన్నీ సెట్ చేసి మంచి అంటే క్రష్కుంటే కొంచెం ప్రాపర్గా సెట్ చేసి అండ్ అరేంజ్ చేసి వాటికి జిప్ టైస్ వేసి ఇవన్నీ వేసరికి చాలా టైం పడుతుంది అండ్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ పెట్టిన తర్వాత మనం తీసుకున్న స్టాండ్స్ సెట్ అవుతాయా లేదా అది కూడా మ్యాటర్ అనమాట ఎందుకంటే ఇట్లాంటివి వెయిట్ ఉన్నాయి పెట్టాలంటే మనకి ఐరన్ స్టాండ్స్ దొరుకుతాయి సో మాకు డౌట్ ఉంది బట్ కాకపోతే ఒకసారి ట్రై చేద్దామని చెప్పి అందుకనే అవి అయితే తీసుకున్నాం అవి కొంచెం కాస్ట్లీ కూడా ఉండే అనమాట ఐరన్ స్టాండ్స్ అయితే సో ఇంకా మేమైతే ఇవి తీసుకున్నాము మంచిగానే కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది కన్నా ఓవర్లాప్ చేసినట్టు బిట్స్ బిట్స్ కనిపిస్తుంది ఆ గోడ థిక్ అవుతుంది ఆ గోడ బిట్స్ బిట్స్ కనిపిస్తుంది చూడు నేను మట్టుకుంట కావాలంటే బయట మస్తు వర్షపడి వర్షం పడట్లేదు ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు బట్ ఫుల్ క్లౌడ్ అయ్యింది అండ్ ఇవి మాకు ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేస్తుంటే బాగా వెయిట్ అనిపిస్తున్నాయి సో కాకపోతే అక్కడ ఉంది కదా అన్న కాన్ఫిడెంట్తో ఇక్కడ అన్నీ పెట్టేసినాము సో కాకపోతే వేసిన తర్వాత ఇక్కడ సింగిల్ స్టాండ్ అయింది అక్కడనేమో డబల్ స్టాండ్ అయ్యేసరికి ఉందేమో మేబీ బట్ ఇక్కడ సింగిల్ స్టాండ్ అయ్యేసరికి అస్సలు అంటే అస్సలు ఆపలేదు ఇంకా మాకు ఈ ప్లాన్ అస్సలు వర్కౌట్ కాదు అని చెప్పి ఇంకా ఏం చేద్దామని చెప్పి డిస్కషన్ చేస్తున్నాము ఇంకా కొంచెం మీది కన్నీ కింది కన్నీ కొన్ని తీసి చాలా రకాలుగా చెక్ చేసినాము ఇంకా దానికి ఏంటంటే ఇట్ ఇలాంటి గ్రాస్ ప్యానల్స్ ఆర్డర్ 
ఆర్డర్ చేసినప్పుడు మనకి ఏవైనా కూడా అన్ని చాలా వెరైటీస్ చూసిన చాలా బ్రాండ్స్లో చూసిన నేను వాటిలో కొన్ని గ్యాప్స్ వస్తున్నాయి అనమాట సో ఆ గ్యాప్స్ నాకు వాల్కి ముందు పెట్టినప్పుడు కనపడకుండా ఉండడానికి దాని వెనకాల కటన్ వేద్దాంలా కటన్ లాగా వేద్దాం అని చెప్పి ఒకటి డార్క్ గ్రీన్ కలర్ దీనికి మ్యాచ్ అయ్యి తీసుకున్నాం ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ అవి తీసుకున్నందుకు అప్పటికి సరే అట్లీస్ట్ ఒకవేళ అట్లా కాకపోయినా ఇంకా వేరే లక వేరే రకంగా ఎట్లనైనా యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి అయితే తీసుకున్నా సో ఇప్పుడు ఈ అసలు ప్యానల్స్ అనేది వర్కౌట్ కాదని చెప్పి అర్థమైంది నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టాండ్ ఆర్డర్ చేసి పెట్టి ఇదంతా అయితే పెట్టుకోవాలనుకోవట్లేదు సో ఉన్న వాటితో ఏం చేద్దామా అని చెప్పి అదే బ్యాక్ డ్రాప్స్ అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి ఇటు తిప్పి అటు తిప్పి అయితే టేస్ట్ చేస్తున్నాము సో అది ఇంకా ఫెడ్ అయిపోయిపోయి వదిలేసినాం అనమాట సరే ఒకే రోజు ఇంకా అన్ని ఎందుకులే చూద్దాము ఇంకా టైం ఉంది కదా ఇది వదిలేసి ఫస్ట్ మెయిన్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఒకటి చేసుకుంటే అట్లీస్ట్ ఒకటన్నా చేసినట్టు ఉంటుంది కదా అని చెప్పి ఇదైతే ప్రస్తుతానికి వదిలేసినాము ఇంకా నెక్స్ట్ నేను గృహప్రవేశానికి కావాల్సినవి చాలా అంటే చాలా డిఐవైస్ చేసిన సో అవన్నీ వీడియోలు నేను అస్సలు పెట్టలేను నేను కంపల్సరిగా ఒక వీడియో సపరేట్గా చేసి చేస్తే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ వీడియో చాలా లెంత్ అవుతుంది సో మళ్ళీ ఇవన్నీ నేను పెట్టిన అంటే క్లియర్గా ఏది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను అందుకని సపరేట్గా ఇంకొక వీడియో పెడతాను వెరీ సూన్ సో ఆఫ్టర్ గృహప్రవేశం సో మీకు కూడా ఇంకొక ఐడియా వస్తుంది నేను ఎట్లా యూజ్ చేసిన ఏంటి అనేది కదా సో గృహప్రవేశం వీడియో చూడండి అప్పుడు అర్థమవుతుంది మీకు సో ఇవన్నీ కూడా ఈవెన్ ఇప్పుడు మీకు చూపించేది కూడా నేనే చేసిన అనమాట సో అవన్నీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సో ఇంకా నెక్స్ట్ డే మేము ఇంకా అది పక్కన పెట్టేసి ఇంకా మెయిన్ బ్యాక్ డ్రాప్ అన్న చేసుకుందాం అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చిన మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఏదైతే ఎల్లో కలర్ ఆల్రెడీ కష్టపడి వేసినాం కదా మళ్ళీ దాన్ని తీసి చేయాలంటే చాలా కష్టం అనమాట అయితే ఏమైంది అంటే ఆ ఎల్లో కలర్ బ్యాక్ డ్రాప్కి బాగా ముడతలు అనిపించింది అనమాట అది ప్యాకేజ్లో వచ్చేసరికి సో ఇంకా మళ్ళీ తీసి పెట్టలేక ముందు పిల్లో పట్టుకునే వెనకాల ఐరన్ బాక్స్ నుంచి ఐరన్ చేస్తున్నాడు సో అట్లా కవర్ చేసినాము బట్ అయ్యింది మంచిగా సాఫ్ట్ అయిపోయింది క్లాత్ అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను ఆయిల్కి కింద గార్లన్స్ పెడుతున్నా సో పెట్టడం అంటే అంతే ఏదో ఊరికే పెట్టడం కాదు కదా కరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్తో పెట్టాలని చెప్పి టేప్తో అన్నీ మెజర్ చేసుకొని మరీ పెట్టినా అనమాట ఇక్కడ పూజా ప్యాక్ డ్రాప్ ఇప్పుడు నేను చేసినంత వరకు అయితే చూసిండు కదా సో నెక్స్ట్ మేము ఇంకొకటి యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం దానికి అదేంటంటే మనకు వినాయక చవితికి మన పాలవెల్లి కడతాం కదా సో ఆ కాయిన్లో చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాం దానికోసమే కొన్ని స్టిక్స్ హోమ్ డిపోకి అయితే వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చాను సో కాకపోతే ఇదంత ఈజీ అనిపించలేదు అసలు మేము మొత్తం మొత్తం డెకరేషన్ ఎంత టైం పట్టినామో దీనికి అంత టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నా సో అయితే దీనికోసమే ఇంకా నేను వెరీ ప్లాన్డ్గా ఈ మనకి ఆ బర్డ్స్ చూపించిన కదా లోటస్ బర్డ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ నేను తెప్పించిన అనమాట సో చేయకపోతే ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పి ఖచ్చితంగా చేయాలని చెప్పి కూర్చున్న దానిపైన సో దానివల్ల చాలా టైం వేస్ట్ అయింది సో మేము చేసిన మిస్టేక్ ఏంటి అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక మనకి వైట్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఏదైతే పెట్టినామో ఫ్లవర్స్ది దానంతా విడుతు ఉండాలన్నమాట సో ఆ విడుతులో రెక్టాంగిల్ ఒక డోర్ అంత లెంత్ ఉంటుంది కదా ఆ లెంత్ లో ఫోర్ స్టిక్స్ పెట్టి తీసుకున్నా కాకపోతే మధ్యలో ఏవైతే స్టిక్స్ అన్నవి యాడ్ చేసినాను అవి కూడా లావుగా యాడ్ చేయాలి సో అప్పుడే మనకి బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అనమాట సో నేను సన్న సన్న పెట్టేసరికి బ్యాలెన్స్ అవ్వలేదు సో వాటిని ఇప్పుడు తీయలేక పెట్టలేక ఆల్రెడీ పెట్టేసినాము సో ఏం అర్థం కాలేదు ఇక ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చింది సో ఇంకా యాడ్ చేయమని చెప్పి బట్ ఇంకా బట్ అదే యాడ్ చేస్తే డిఫరెంట్ మంచి లుక్ వస్తుంది అని చెప్పి అయితే తెలుసు అట్లా అని చెప్పి వదిలేయలేకపోతున్నాం ఇంకా అట్లా ఇట్లా కష్టపడి మొత్తానికి అయితే అవన్నీ కట్టేసినాము అమ్మ ఇంకా ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి స్టాండ్ మీద నిల్చోబెట్టడం పెద్ద ఛాలెంజింగ్ థింగ్ అప్పుడు ఉంటుంది ఇంకా మాకు అసలైన సినిమా సో దాని తర్వాత ఇంకా స్టేర్ కేసెస్కి అయితే ఇట్లా క్లాత్ ఫ్రిల్స్ పెట్టేసినాము సో ఇది అమెజాన్లో తీసుకున్న టూ ప్యాక్ అనమాట ఈ రెండు కలిపి ఒక ప్యాక్ ఇది అంటే ఫ్రిల్స్ డైరెక్ట్గా అట్లా రావు జస్ట్ శారీలాగా వస్తుంది సో మా స్టేర్ కేసెస్కి ఎట్లా అడ్జస్ట్ అవుతుందో అట్లా చూసుకుంటూ పెట్టేసిన దయచేసి 
చేసి మీరు ఎంత లెంత్ పెట్టిళ్ళు విడుత పెట్టిళ్ళు అని చెప్పి ప్లీజ్ అడగద్దు ఎందుకంటే జస్ట్ నేను చూసుకుంటూ కొంచెం బుర్ర వాడి పెట్టేసిన అనమాట సో జస్ట్ మీరు కూడా ఇట్లాంటి ఎవరైనా ప్లాన్ చేస్తే ట్రై చేయండి మీ స్టేర్ కేసెస్కి ఎట్లా వర్కౌట్ అయితే ఎట్లా పెట్టుకోవచ్చు అనేసి ఎంత ఎంత పెడితే బాగుంటుందని చెప్పి చూసుకొని పెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ పెట్టిన తర్వాత ఎక్కడెక్కడైతే గ్యాప్స్ ఉన్నాయో అక్కడ ఫ్లవర్ బంచెస్ అండ్ కొన్ని గార్లెన్స్ పెడదామని చెప్పి అనుకుంటున్నాం అండ్ ఇది మన ఫైనల్ లుక్ అయితే సో మనకి బ్యాక్ డ్రాప్కి మొత్తానికి దానిపైన స్టాండ్ పైన అయితే పెట్టేసినాము సో ఇంకా అసలే ఇంకా టైం వేస్ట్ చేద్దని చెప్పి అసలు రాగానే నెక్స్ట్ డే ఇది మళ్ళీ రాగానే తొంద తొందర పెట్టేసినాము ఇంకా నేను షూట్ కూడా వెళ్ళదు ఎట్లా పెట్టినామని చెప్పి ఎందుకంటే అసలు ఇద్దరికి అది హైట్ ఎక్కువ ఇంట్లో ఒకటే స్టాండ్ ఉన్నది సో ఒకరికి రెండు ఉంటేనేమో అటు ఇటు కరెక్ట్గా పట్టుకోవచ్చు సో ఒకటే ఉండేసరికి అసలు వర్కౌట్ గాలి అనమాట సో కాకపోతే ఇంక ఎట్లనో ఒకట్లా పెట్టాలి కంపల్సరీ అని చెప్పి పెట్టేసినాము ఏంటంటే అంటే అది కొంచెం డోర్ లెంత్ ఉంటుంది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్గా సో అటు సైడ్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందో ముందుకు ఎంత ఉందో బ్యాగ్ కూడా అంతే అట్లా పెట్టేసి కొన్ని వెయిట్స్ యాడ్ చేసినాము వెనకాల సైడ్ వాటర్ బాటిల్స్ అట్లా కట్టి అండ్ ఈ ఫ్లవర్ కూడా నేనే చేసిన అది డిఏవే వీడియోలో మీకు చూపిస్తే అట్లా వేసిన అనేది నేను ఒక వినాయకం చేసిన కదా అట్లనే కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట ఇది టూ డేస్ కొంచెం కొంచెం చేస్తే ఇగో ఈ మాత్రం అయింది అనమాట సో కొన్ని యాక్చువల్గా పైన స్టాండ్ పెట్టినాం కదా అది మేము అనుకున్నంత ఈజీగా రాలేదు చాలా టఫ్ ఉంది బట్ అనుకున్న తర్వాత ఇంకా పెట్టకపోతే ఎట్లా అని చెప్పి ఖచ్చితంగా ఎట్లనైనా పెట్టాలని చెప్పి పెట్టేసినాము సో మొత్తానికే చేయకపోతే లైట్ తీసుకుంటాం బట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఎట్లా లైట్ తీసుకుంటాం సో మొత్తానికి అయితే పెట్టేసినాం అది సో ఇట్లా వచ్చింది అవుట్పుట్ ఇంకా కొంచెం చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి అది కూడా కుదిరితే పెడతా లేకుండా సో ఇట్లా వచ్చింది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇంకొక బ్యాక్ డ్రాప్ స్టార్ట్ చేసినాం కొన్న స్టార్టింగ్ నేనే కాకపోతే ఏమైందంటే ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ప్యానల్స్ ఈ ప్యానల్స్ టూ హెవీ అయింది అనమాట సో అట్ట ఫ్లాప్ అయింది అంటే మా వల్ల కాలేదు దానివల్ల అయింది ఆర్డర్ చేస్తే వచ్చింది బాగున్నాయి బట్ ఏంటంటే బాగా వెయిట్ ఉన్నాయి అక్కడ స్టాండ్ ఉంది కదా వెనకాల స్టాండ్ ఏమో అసలు ఆపట్లేదు సో ఇంకా ఆల్టర్నేట్ కోసం చూస్తున్నాము అందుకని దాన్ని ఆపేసినాము సో ఇప్పుడు ఇదొకటి ఇది ఫినిష్ చేయాలి అట్లీస్ట్ మెయిన్ బ్యాక్ డ్రాప్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఇది ఫినిష్ చేయాలి ఇది ఎట్లా వస్తుంది ఏంటి ఏం ప్లాన్ లేదు సో మా దగ్గర ఉన్న వాటితో చేద్దామని చెప్పి చూస్తున్నా సో అనుకున్నది ఫ్లాప్ అయింది కాబట్టి ఇంకా ఉన్న వాటితో అడ్జస్ట్ అయ్యాలి కదా సో ఇప్పుడు అదే వేయాలి ఇక్కడ సో ఇప్పుడు చేద్దాం అనుకున్నది యాక్చువల్గా నేను మన వీడియోలో ఐ మీన్ మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఒకసారి వినాయక చవితి డెకరేషన్కి నేను ఆల్రెడీ చేసిన అనమాట సో ముందు ఇట్లనే చేద్దామన్న ఒక ఐడియా ఉన్నా కూడా అంటే అది మంచిగా ఉంటుంది అనమాట ఫంక్షన్స్కి ఈవెంట్స్కి ఆ డెకరేషను కాకపోతే ఆల్రెడీ చేసిన కదా అన్న థాట్తో ఓకే వేరే కొంచెం డిఫరెంట్గా ట్రై చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటే అది పోయింది కాబట్టి ఇంకా సేమ్ అట్లనే చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నా కాకపోతే కొంచెం అడిషన్గా డిఫరెంట్గా అండ్ ఇంకొంచెం యాడ్ చేసి మంచిగా చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నా దానికోసం అందుకే ఏం చేసిన అంటే వెనకాల కర్టెన్స్ ఉన్నాయి కదా గ్రీన్ కలర్ అండ్ అది కొంచెం పీచ్ కలర్ షీర్ కర్టెన్స్ అవి సో అవి అట్లనే ఉంచేసి పెద్ద దానికి ఈ ముందు ఏదైతే స్టాండ్ ఉందో అది నా దగ్గర ఉన్న స్టాండ్ అనమాట ఇంత ముందు డెకరేషన్స్కి వాడుతుంటా కదా నేను సో ఆ స్టాండ్ సో దానికి కొంచెం లెంత్ తగ్గించి ఇప్పుడు ఏదైతే దానికి ఒక రాడ్ కనిపిస్తుంది రాడ్కి ఒక బ్లాక్ కలర్ ఇంకొంచెం హెవీది కనిపిస్తుంది కదా సో అది నేను హోమ్ డిపోలో స్పాంజ్ షీ స్పాంజ్ రోల్ ఉంటాయి అనమాట అది తీసుకొచ్చిన సో అది తీసుకొచ్చి దానికి పెట్టే ఏమన్నా అంటే ఫ్లవర్స్ కూర్చేటప్పుడు ఆగుతా ఏమో అని చెప్పి తీసుకొచ్చిన బట్ అది ఉన్నా లేకపోయినా ఏం కాదు నెక్స్ట్ ఇంకా ఎట్లాగో ఈ రోల్స్ ఐ మీన్ ఈ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి వాటికి పెట్టేసి జిప్ టైతో జిప్ టైస్తో కట్టేసి ఇంకా ఫ్లవర్స్ నేను ముందు డెకరేషన్కి ప్లాన్ చేసుకున్నవే అనమాట అవి సో ఆ డెకరేషన్ కూడా ఈ ఫ్లవర్స్ పెడదామని చెప్పి ఇవి తెప్పించిన సో అవే మళ్ళీ వాటికి వాడుతున్నా ఇంకా నేను
అది డెకరేషన్ అమ్మయ్య ఫ్లాప్ మోడల్ నుంచి హిట్ మోడల్ చేసేసిన దీన్ని మేము అనుకున్న దానికన్నా ముందు అనుకున్న దానికన్నా ఇదే బాగుంది ఇది చేయడానికి అనుకుంటా అది ఫ్లాప్ అయింది మనది ఏమంటా చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ సింపుల్గా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది ఫస్ట్ మేము ఏమనుకున్నట్టే ఆ ప్యానల్స్కి జస్ట్ రోజెస్ అన్నీ ర్యాండమ్గా అక్కడక్కడ పెట్టాలని చెప్పి అట్లా రోజెస్ తీసుకున్నాం బట్ అది కాస్త బరువు ఆపకపోయేసరికి ఇట్లా చేయాల్సి వచ్చింది అమ్మ డెకరేషన్ స్టఫ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ ప్యాక్ చేయాలి ఫ్రెండ్ వాళ్ళు వస్తున్నారు సో తను నేను కలిసి రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ ప్యాక్ చేస్తే ఫినిష్ ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అంతా డెకరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మేము రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ అయితే ప్యాక్ చేస్తున్నాము తను నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు ఇంకా మా గృహ ప్రవేశం కోసమే న్యూ జెర్సీ నుంచి వచ్చిండ్రు సో ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మా ఏంటంటే మేము అంతా టైర్డ్ అయిపోయి లాస్ట్కి ఇంకా చిన్న పని చేయాలనుకున్నా టైం తక్కువ ఉండేసరికి తోయట్లేదు అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ డేనే గృహ ప్రవేశము సో వాళ్ళు కరెక్ట్ టైంకి వచ్చి మాకు హెల్ప్ చేయడం చాలా అంటే ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్లో చిన్న చిన్న హెల్ప్స్ కూడా చాలా ఇది అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇంకా మన వాళ్ళు ఉండరు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిపి వేసుకుంటట్లు ఉంటాయి కదా సో తను రావడం నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది నేను వే అంటే వేరే వాళ్ళ దాంట్లో చేసినప్పుడు చాలా తొంద తొందర చేసేస్తా ఇది నా అకేషన్ అయ్యేసరికి కొన్నిసార్లు నేను టెన్స్ అయ్యి కూడా ఏం చేయాలని తోచలేదు అనమాట సో తను రావడం నాకు చాలా చాలా హెల్ప్ చేసింది అసలు థ్యాంక్ యూ దీపిక చాలా ఈజీ అయిపోయింది నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయడం వల్ల అండ్ సో నెక్స్ట్ నేను రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ కోసము ఇవైతే ఇన్సెన్ స్టిక్ హోల్డర్స్ తీసుకున్నా నేను ఆల్రెడీ అన్బాక్సింగ్ చేసిన వీడియోలో చూపించిన కదా సో ఇవి ఏంటంటే చాలా యూజ్ అవుతాయి ఇక్కడ మనకి నేను నేనైతే ఇంట్లో రూమ్ ఫ్రెషనర్స్ సపరేట్గా అసలు వాడను అనమాట ఎప్పుడైనా కావాలనుకుంటే లివింగ్ ఏరియాలో మంచి ఒక అగర్బత్తి ముట్టించేసుకుంటా సో ఆ పర్పస్లో ఇక్కడ చాలామంది రూమ్ ఫ్రెషనర్స్ వాడతారు సో కొంచెం క్లోజ్డ్ అండ్ ఎక్కువ డోర్స్ తీసుకొని ఉన్నారు కాబట్టి వంట చేసినా ఏం చేసినా కొంచెం స్మెల్స్ వస్తాయి కాబట్టి బాగా రూమ్ ఫ్రెషనర్స్ వాడతారు సో అది నేను 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 వాడుతున్నా కాబట్టి ఇట్లా డెఫినెట్గా ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి అనిపించింది అగర్బత్తి ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు ఎట్లయినా పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఇట్లాంటి వాటిలో పెడితే ఇంకా లుక్ బాగుంటుంది కదా సో మనం ఇచ్చేది చిన్నదా పెద్దదా ఏదైనా వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అనిపించేలా ఇస్తే అట్లీస్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు కదా సో ఆ కాన్సెప్ట్తో అయితే నేను అది ఇచ్చిన అనమాట సో ఇంకా నేను బ్యాస్కెట్లో ఏమేమి యాడ్ చేస్తున్నా అనేది ఒక్కసారి చూపిస్తా సో దట్ మీకే ఐడియా వస్తుంది కదా సో ఇక్కడ అయితే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ పెట్టాలంటారు కదా సో అట్లా పెట్టిన బనానాస్ పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్త ఎందుకంటే మీరు ఒక వన్ డే టూ డేస్ ముందు ప్యాక్ చేసుకున్నా కూడా కొంచెం కచ్చ బనానా పెడితే అది పండిపోతాయి అనమాట నెక్స్ట్ పసుపు కుంకుమ అండ్ నెక్స్ట్ చిన్న కుంకుమ బరని అది నాకు అసలు ఐడియా లేదు కాకపోతే లాస్ట్ మినిట్లో యాడ్ చేసిన అనమాట షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు క్యూట్గా అనిపిస్తే అది కొనేసి ఇంకా దాది కూడా యాడ్ చేస్తున్నా కుంకుమ పెట్టుకోవచ్చు దాంట్లో అండ్ నెక్స్ట్ బ్లౌజ్ పీస్ అండ్ కొంచెం మిక్చర్ అండ్ స్వీట్ అండ్ ఇంకొక దాంట్లో సోమ్ ప్యాకెట్ నేను ఇండియా నుంచి తెప్పియడం మర్చిపోయాను అనమాట లాస్ట్ మినిట్లో నాకు స్వామి నారాయణ టెంపుల్ ఇక్కడ బ్యాప్స్లో దొరికింది సో సోమ్ ప్యాకెట్ కూడా పెట్టేసిన నెక్స్ట్ ఇంకా రిటర్న్ గిఫ్ట్ అనమాట సో అది పెట్టేసి కొంచెం దాన్ని ప్యాక్ ఊరికనే ఇవ్వడం కూడా కాకుండా మంచిగా ప్యాక్ చేద్దామని చెప్పి ఒక ఇట్లాంటి గిఫ్ట్ ర్యాపర్స్ మనకి దొరుకుతాయి ఇదర్ వాల్మార్ట్ అమెజాన్ కానివ్వండి డాలటరీలో అయినా దొరుకుతాయి సో అట్లా తీసేసుకొని మళ్ళీ దీన్ని నేను మంచిగా ఒక కవర్తో ప్యాక్ చేసిన ఒక బ్యాస్కెట్ లాగా చూడ్డానికి కూడా బాగుండాలని చెప్పి ఇది హౌస్ వార్మింగ్ డెకరేషన్ అయితే సో చాలా ప్రిపరేషన్స్ తర్వాత ఒక మూడు రోజుల కష్టం తర్వాత ఇట్లా వచ్చిందనమాట మొత్తానికి డెకరేషన్ అయితే అసలు చాలా చాలా ఐడియాస్ ఉండే బట్ ఇంకా అన్నీ నేను టైం కన్సర్న్ వల్ల చేయలేకపోయినా బట్ ఐడియాస్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఏది చేయాలనిపిస్తాయి కదా సో మోస్ట్లీ ఈవే ఎంత ముందు ప్లాన్ చేసుకున్నా ఈవెంట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి హడావిడిగానే అవుతుంది సో అట్లనే అయిందనమాట బట్ ఇంకా నేను అందుకనే ఇంకా వీడియోస్ క్లిప్స్ దీంట్లో యాడ్ చేస్తుంటే ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పి నేను డిఏవైజ్ కూడా దీంట్లో పెట్టలేదు అనమాట అందుకే సపరేట్ వీడియో అయితే పెట్టేస్తాను సో మీరు దాంట్లో చూడవచ్చు సో గృహప్రవేశం వీడియోలో ఇంకొంచెం బెటర్గా కనిపిస్తుంది మీకు క్లిప్స్ డెకరేషన్ అంతా కూడా సో ఆ వీడియో కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి అండ్ ఇంకా గార్లెన్స్ అట్లాంటి కళ్యాణంకి కావాల్సినవి కూడా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాం ఆల్మోస్ట్ ఇంకా లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ
చేస్తున్నా చూడండి అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మా డెకరేషన్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే వీడియోకి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ హౌస్ వార్మింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అం